हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है पीजेंट मोमेंट पीजेंट मोमेंट जो भी अपने स्टार्ट होते हैं वो 1858 से स्टार्ट होते हैं ओवरऑल जो चलते हैं वो टोटली सिक्स ऐसे पीजेंट मोमेंट से जो हुए हैं और जो आपके एग्जाम पॉइंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सो अपना जो ये कम्प्लीट कोर्स है ये यू पी प्लस एस से टारगेटेड है यहाँ से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं और बहुत ही रेयर चांस है कि आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाए सो so फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए सो फ्रेंड्स ये अपना पार्ट सेकेंड वीडियो जरूर याद रखना पार्ट फर्स्ट को जरूर देखना है पहले ताकि आप रिवोल्ट की जो कहानी है वो अच्छे से को कर पाओ सो so, बात करते हैं जो कि मैं पबना रिवोल्ट है वो मैं पहले डिस्कशन कर चुकी हूँ और जो अपना इंडिगो रिवोल्ट था वो भी डिस्कशन हो चुका है दैट मीन्स दो रिवोल्ट हैं जैसे मैं बता चुकी हूँ पार्ट फर्स्ट के अंदर जो आज डिस्कशन करूँगी वो करूँगी डेकेंड रिवोल्ट डेकेंड रिवोल्ट के अंदर क्या होता है एटीन से सेवेंटी के बीच में ये रिवोल्ट होता है और ये रिवोल्ट किस वजह से होता है और किन बंदों के बीच में होता है ये रिवोल्ट होता है मनी लैंडर्स और पीजेंट्स के बीच में मनी लैंडर की रिक्वायरमेंट कहाँ आई थी आप सब जानते हैं जब ब्रिटिश ने टैक्स लगाया था टैक्स लगाते तो क्या होता है कई बार जो पीजेंट्स थे उनकी जो क्रॉप थी वो फेल हो जाती है क्रॉप फेल होने की वजह से वो क्या करते हैं पैसे लेने जाते हैं किसके पास मनी लैंडर के पास मनी लैंडर वहीं से आता निकल गए तो ये जो पूरा का पूरा डेकेंडरी वोल्ट है ये कहाँ होता है महाराष्ट्र वाले रीजन में होता है जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ के कौन थे किसान थे जो कौन थे वहाँ के लोकल बंदे थे अगर बात की जाए मनी लैंडर्स की जो मनी लैंडर्स थे वो थे मारवाड़ी गुजराती बंदे ठीक है कहाँ गए थे मारवाड़ी गुजराती बंदे थे जो कौन थे मनी लैंडर थे ठीक है अब ये जो पूरा का पूरा रिवोल्ट है ये होता है मनी लैंडर प्लस पीजेंट्स के बीच में मतलब दो बंदे हैं एक है मनी लैंडर वर्सेज कौन सा है पीजेंट है अब होता क्या है जो एक रीजन है पुणे और अहमदनगर वाला यहीं पर जो ये रिवोल्ट है काफी बढ़ जाते हैं किस वजह से बढ़ते हैं ये हम डिस्कशन करेंगे 1861 से 65 के बीच में जो अपनी अमेरिकन इंडिपेंडेंस की जो वॉर चल रही थी ये उस टाइम की बात है अगर मैं बात करूँ करेक्टली 1861 के टाइम में जो कॉटन था कॉटन के जो रेट थे वो काफ़ी हाई हो जाते हैं कहाँ मार्केट के अंदर तो ब्रिटिश क्या सोचते हैं भी प्रॉफिट तो कमाने के लिए आए थे तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं इंडियन से कॉन्टेक्ट करते हैं जो कौन थे पीजेंट से उनको क्या बोलते हैं कि आप क्या करो अपनी जो आपके पास खेत है ना उसमें क्या होगा कॉटन होगा और कॉटन उगाओगे हम उसे बाहर बेचेंगे और बाहर क्या है कॉटन का रेट हाई है अगर कॉटन बाहर ज़्यादा महंगे बिकेंगे तो हमें क्या करेंगे हम आपको भी खुश करेंगे आपको भी अच्छी उसकी कीमत देंगे तो अब इंडियन से बहकावे में आ जाते हैं आ जाते हैं तो क्या करते हैं अपनी जो वहाँ पे उनके खेत थे उनके अंदर क्या करते हैं अच्छे से कॉटन को उगाते हैं क्रॉप को अच्छे से हर चीज़ से उनकी देखभाल करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है वो बहुत सारी कॉटन को वहाँ पर बना लेते हैं और ब्रिटिश ले जाते हैं अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो पीजेंट थे वो उनके पास पैसे नहीं होते पैसे नहीं होते तो कहाँ से लेंगे मनी लैंडर से लेंगे अब यहाँ जो ये मूवमेंट होता है ना टेक एंड रिवोल्ट यहाँ पे ब्रिटिश एडवांस भी नहीं दे रहे पैसे इस बोलते हैं कि हम आपको बाद में देंगे जो हमें प्रॉफिट होगा उसमें से देंगे ठीक है मतलब पहले उन्हें कोई भी एडवांस में पैसे नहीं दिए जा रहे सो जो इंडियन थे वो फिर भी बहकावे में आके वो क्या करते हैं बेवकूफ़ बन जाते हैं और मनी लैंडर से क्या लेते हैं पैसे उधार ले लेते हैं तो पीजेंट जो होते हैं मनी लैंडर से पैसे उधार ले लेते हैं मनी लैंडर ने दे दिए पैसे और क्या बोलते हैं जब हमारी क्रॉप बिक जाएगी जब ब्रिटिश से ले जाएंगे और बाद में हमें पैसे देंगे तब हम आपको क्या करेंगे आपके जो पैसे हैं ब्याज समेत अब आपको वापस दे देंगे मनी लैंडर बोलते हैं ठीक है भाई दे देना तो एक टाइम क्या होता है जब एटीन 64 का टाइम आता है 1864 का टाइम जब आता है तो क्या होता है जो आपके कॉटन के रेट है वो गिर जाते हैं जो डिमांड थी मार्केट के अंदर वो कम हो जाती है अगर डिमांड कम हो जाती है लेकिन इधर क्या था इधर जो पीजेंट था वो बार बार खेती इतनी अच्छी कर रहा था कि जो वो कॉटन थी वो ज़्यादा अच्छे से आ रही थी मतलब अच्छे ज़्यादा अच्छे से बन के आ रही थी अच्छे अच्छे वहाँ पर क्या हो रही थी अच्छी खेती हो रही थी अगर खेती अच्छी हो रही थी तो किसान वो जो ब्रिटिश वो तो लेके ही जाएंगे लेके जाएंगे जब यहाँ पर रेट कम हो जाते तो क्या बोलते हैं कि हम नहीं दे सकते आपको पैसे क्यों नहीं दे सकते वो बोलते हैं कि बाहर डिमांड है ना इसकी कॉटन की 1864 की बात है जब डिमांड क्या होती है कम हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है पीजेंट तो आ गए टेंशन में उधर से मनी लैंडर बोल रहे पैसे दे उधर से जो ये आ, कौन थे ब्रिटिश थे वो पैसे नहीं दे रहे बोल रहे बिकी नहीं रही हम कहाँ से दें अगर पीजेंट से जो पैसे वो ब्रिटिश
बोलता है मेरे को नहीं मिल रहा तो मैं तेरे को कहाँ से दूँ सीधी सी बात है वो भी अगर जाते हैं अगर नहीं दे रहे तो ओवरऑल अगर देखा जाए इसी टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं कितना इंक्रीज करते हैं भाई फिफ्टी परसेंट इंक्रीज कर देते हैं किसको टैक्स को साथ के साथ में क्या होता है क्रॉप फेल हो जाती है भाई जो बचे कुचे में उगाते थे वो भी फेल हो जाती है क्रॉप तो फेलियर हो जाते तो ओवरऑल देख रहे हो जो पीजेंट हो काफ़ी परेशान हो चुका है पीजेंट तो बिल्कुल सनक गया उसका दिमाग कि मैं क्या करूँ इधर ब्रिटिशर्स पैसे नहीं दे रहे उधर मनी लैंडर मांग रहे घर पर कि भाई पैसे दें मेरे उधर इन्होंने क्या कर दिया टैक्स भी बढ़ा दिया और मेरी क्रॉप भी खराब हो चुकी है तो क्या करता है वो मनी लैंडर जो है उसे बार बार पैसे लेने आते हैं पैसे लेने आते हैं जो पीजेंट है वो कहता है कि मैं नहीं देता पैसे और मनी लैंडर का फिर दिमाग से नक्स गया कि भाई मैंने तो पैसे दिए हैं तेरे को क्यों नहीं दे रहा वो बोलते मैं क्या करूँ जब मुझे नहीं मिल रहा तो मैं तेरे को कहाँ से दूँ बोले तो ब्रिटिश से मांग लेकिन अब देखोगे तो जो पीजेंट्स थे वो सिंपली बायोकॉट कर देते हैं हर चीज़ को बायोकॉट करने का मतलब जो सोशली जो भी चीज़ें थी उनको बायोकॉट कर देते हैं हम नहीं दे रहे कुछ भी ना रेंट दे रहे ना कुछ दे रहे उधर क्या कर देते जो यहाँ पे मनी लैंडर थे मनी लैंडर के घर जाते हैं छोटी छोटी रिवॉर्ड्स होती हैं उसके घर जाते हैं घर जाके क्या करेंगे वो कहते हैं कि तूने मेरे के पास क्या कहता है एग्रीमेंट को साइन किया था एग्रीमेंट को साइन किया था क्या करते हैं उसके घर जाते हैं फाड़ जाते हैं जला देते हैं उनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे उसको जला दिए जाते हैं साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है उनके घर पर घुस के जो भी उन्हें मिलता है किसको मनी लैंडर को किसान के घर पर उन सब चीज़ों को उठा लाते हैं उठा लाए भाई अब छोटी छोटी रिवॉर्ड्स होने लग जाते हैं जगह जगह पर दंगे फसाद होने लग जाते हैं उसके बाद यहाँ पे जो हाई क्लासेस के पीपल्स थे जो अलाइट क्लासेस के जो बंदे थे वो क्या करते स्पॉट करते हैं किसको पीजेंट्स को अगर उन्हें स्पॉट कर रहे हैं तो ओवरऑल क्या होगा यहाँ पे एक बंदा था कौन था जो पूना सार सभा का बंदा था जिसने पूना सार सभा का क्या किया था उसको बनाया था वो बंदा था जस्टिस राणाडे जस्टिस राणाडे जो थे वो उसके पास जाते हैं और क्या बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात चल रही है कि कुछ तो करना पड़ेगा अब कुछ करना पड़ेगा तो क्या होगा भाई वो बंदा उनको सपोर्ट करते हैं सपोर्ट करते हैं तो वही केस डालेंगे कोर्ट के अंदर अगर केस डालते हैं तो आप सीधी सी बात है ये क्या है जायज है ना जायज है बिल्कुल जायज है भाई क्यों है भाई क्योंकि यहाँ पे क्या है ओवरऑल देखा जाए जो ब्रिटिश है उनकी गलती थी कि उन्होंने क्या दिए पैसे नहीं दिए उन्हें पैसे नहीं दिए तो इस टाइम पर क्या होता है जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है उसको यहाँ पर एक रिलीफ एक्ट को देना पड़ता है किस को के टाइम पर रिलीफ एक्ट दिया जाता है किस को पीजेंट्स को और जो मनी लैंडर्स थे उनको बोल दिया जाता है कि भाई जो आप ये ले रहे हो ना भाई इनसे पैसे आप इनसे पैसे मत लो और जो आप हैं ना वो ऐसे ही मान जाओ और मनी लैंडर को फिर से गुस्सा आएगा कि भाई ऐसे कैसे मेरे भी तो पैसे मेहनत के थे क्या हुआ अगर मैंने ब्याज पे दिए थे तो तो यहाँ पर मनी लैंडर फिर से परेशान हो जाते हैं गवर्नमेंट ने तो रिलीफ एक्ट दे दिया भाई रिलीफ एक्ट के अंदर क्या दिया गया कि जो एटीन के अंदर जो पीजेंट्स हैं जो अब इस चीज़ को अनएबल हैं इस चीज़ को हर चीज़ को पे करने के लिए उनको ये रिलीफ एक्ट मिल गया था ठीक है इसके साथ ही जो अपने एक्ट है वो ख़त्म हो जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पे जो रिलीफ एक्ट था वो मिल चुका था किन को पीजेंट्स को ठीक है तो अपने जो डेकेंडरी वोल्स है एटीन से सेवेंटी के बीच में जो होता है मनी लैंडर और पीजेंट्स के बीच में उसमें भी जो पीजेंट्स हैं वो ये केस जीत जाते हैं लेकिन जो मनी लैंडर थे उसको इस चीज़ में कुछ नहीं मिलता सिर्फ रिलीफ फैक्ट पास होता है वो भी किसके लिए पीजेंट्स के लिए ठीक है उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में यहाँ पे इक्का मोमेंट इक्का मोमेंट कब चला था 1921 के अंदर चला था और यूपी वाले रीजन के अंदर चला था अब बात यूपी की है तो सोचेंगे उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी नहीं उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविनेंस था जो भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर रखा था उसको यूनाइटेड प्रोविनेंस बोल दिया ठीक है कुछ एरियाज इन्होंने कैप्चर कर रखे थे जिनको क्या बोला यूनाइटेड प्रोविनेंस बोला उत्तर प्रदेश नहीं है ठीक है ये आज का उत्तर प्रदेश है यहाँ की कुछ जगह थी क्या थी हारदोई था बहरची था और सीतापुर था जो ये तीन एरिया थे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला गया कि यहाँ पे डिमांड की जाने लगी किसकी अनरिकॉर्डेड टैक्स की मतलब एक तो स्लिप पे दे रहे हो आप हमें टैक्स हम पे कर रहे हैं भाई कोई नहीं लेकिन एक आप स्लिप भी नहीं दे रहे और फिर भी टैक्स मांग रहे हो तो डिमांड कर रहे हैं किसकी अनरिकॉर्डेड टैक्स की तो फोर्सफुली मांग रहे हैं कि भी देना पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलेगा एक तो देखो बंदा टैक्स पे कर रहा है अगर टैक्स दे रहा है उसने जो भी जीएसटी जैसे आज के टाइम में जीएसटी है आप पंद्रह परसेंट पे कर रहे हो लेकिन साथ के साथ में आपसे बोला जाए कि आपको दस परसेंट और देना है वो क्यों देना है वो कोई आपका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको कोई भी स्लिप नहीं मिलेगी लेकिन आपको देना है तो बंदे तो सनकेंगे ना भाई पंद्रह दे रहे हैं ठीक है भाई हम टैक्स हैं पे कर रहे हैं खुशी खुशी दे रहे हैं लेकिन दस किस लिए दें जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं आप स्लिप नहीं दे रहे तो क्यों दें तो पीपल्स क्या हो
कोई भी फोर्स नहीं चला किस पे लेबर के ऊपर कि आप हमें फोर्स बोली उस रैंट के लिए हाँ करवाओगे तो क्या होता है स्टार्टिंग में यहाँ पे कांग्रेस और जो खिलाफत के जो लीडर्स थे वो इसमें क्या हो जाते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं इनका साथ देने के लिए आते हैं दैट मीन्स क्या है नेशनलिज्म है अभी बताया था 1857 के बाद नेशनलिज्म क्या हो जाता है डेवलप हो जाती है किसके अंदर इंडियंस के अंदर ठीक है तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के अंदर कांग्रेस और जो खिलाफत के जो लीडर्स थे वो साथ देते हैं और स्टार्टिंग में वॉयलेंस नहीं होती इस रिवोल्ट के अंदर जो स्टार्टिंग है उस टाइम पर कोई भी वॉयलेंस नहीं होती है याद रखना उसके बाद जो ये पूरा का पूरा रिवोल्ट था जो उसके पूरे के पूरे लीडर्स थे वो क्या हो जाते हैं लोकल बंदे आ जाते हैं लोकल एक कम्युनिटी है जिसका नाम है मदारी पासी कम्युनिटी मदारी पासी कम्युनिटी के अंदर क्या हो जाते हैं जब ये इसे हैंडल कर लेते हैं कौन ये वाली कम्युनिटी तो क्या हो जाते हैं वॉयलेंस हो जाती है अब वॉयलेंस होगी ब्रिटिश तो महान है वॉयलेंस है तो उनके पास भी फौज है फौज तो क्या करेंगे लड़ाई दंगे हो गए भाई आ जाओ अगर आ जाते तो क्या हो जाता है ब्रिटिश इसे क्या कर देते इस रिवोल्ट को दबा देते कब नाइनटीन के टाइम पर